السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام سادیہ کازم ہے اور میں زولوجی لیکچرر ہوں گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج بلوک نائنٹین ایف بی ایریا کراچی میں آج جو ٹاپک ہے میرا وہ چپٹر نمبر ٹین کنگڈم اینی میلیا کے میں شامل ہے اور وہ فسٹ ایر سے ریلیٹڈ ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے فائلم کوڈیٹا اینڈ دا ڈسکرپشن اباؤٹ سپر کلاس اسپائسز تو میں ایکچولی فائلم کوڈیٹا کا جو چارٹ ہوتا ہے کلاسیفکیشن کا جس کے تھرو آپ کی کلاسیفکیشن آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں آج ہم وہ چارٹ پڑھیں گے بنانا سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سپر کلاس اسپائسز کی جو دو کلاسز ہیں آسٹیک تھائس اور کانٹیک تھائس ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم کلاسیفکیشن پڑھتے ہیں فائلم کوڈیٹا کی ایک تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ فائلم کوڈیٹا یہ کوڈیٹا کا ورڈ کہاں سے آیا یہ کوڈیٹا ہی کیوں رکھا گیا نام تو اصل میں فائلم کوڈیٹا اس لیے رکھا گیا اس کا نام کیونکہ اس میں وہ اینیملس شامل ہیں جن میں نوٹو کوڈ ضرور ہوتی ہے چاہے وہ نوٹو کوڈ ہو چاہے وہ ورٹیپل کالم ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹو کوڈ کیا ہے تو نوٹو کوڈ ایک اسکیلیٹل راڈ ہے ٹھیک ہے جس میں نرو کارڈ موجود موجود ہوتی ہے اور لوور ایکویٹک اینیملز میں یا لوور کارڈیٹس میں یہ نوٹو کارڈ کی صورت میں ہوتی ہے پرسسٹنٹلی تھرو آؤٹ لائف اور ہائر اینیملز میں یہ ورٹیپرل کالم میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے اچھے سے کہ فائلم کوڈیٹا جو ہے ان کے تین مین کریکٹر ہیں یعنی یہ تین مین کریکٹر تو ہر کوڈیٹ میں ہونا ہی چاہیے تبھی وہ فائلم کوڈیٹا میں شامل ہوگا پہلا کہ اٹ مسٹ بی مسٹ ہیو دیٹ اینیمل مسٹ ہیو نوٹو کوڈ اور دا اسکیلیٹل راڈ وچ از ایکسٹینڈ فرام ہیڈ ٹو ٹیل ٹھیک ہے سیک اور اٹ مے بی کنورٹیڈ ان ٹو ورٹیبرل اسٹرانگ ورٹیبرل کوئم ٹھیک ہے ان اے ہائر اینیملس سیکنڈ ون از اٹ مسٹ ہیو دا نرو کارڈ ہالو فلوئڈ فیلڈ نرو کارڈ جو کہ لوور اینیملس میں مے بی وہ نرو کارڈ کی ہی صورت میں رہے ساری زندگی اور یا پھر ہائر اینیملس میں وہ نرو کارڈ کنورٹ ہو جائے ڈیولپ ہو جائے ان ٹو برین اینڈ اسپائنل کارڈ تھرڈلی اٹ دا اینیمل مسٹ ہیو دا فیرنجیل گل سلٹس یعنی فیرنگس جو ہے وہ پرفوریٹیڈ گلز سلٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایکویٹک اینیمل میں تو فیرنجیل گل سلٹس کی صورت میں ہوگا یا گل سلٹس کی صورت میں ہوگا یا گلس کی صورت میں ہوگا اور جو ٹیرسٹریل اینیملز ہوں گے ان میں وہ کنورٹ ہو جائے گا ان ٹو لنگس ٹھیک ہے اب ہم کلاسیفکیشن کی طرف آتے ہیں تو اسی وجہ سے نام کوڈیٹا رکھا گیا ہے کہ اس میں جتنے اینیملز ہیں ان سب میں نوٹو کارڈ یا ورٹیپرل کالم موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے سو فائلم کوڈیٹا دوز اینیملز ہو ہیو نوٹو کارڈ اٹ از ڈیوائڈ ان ٹو ٹو گروپس اے کرینیٹا وچ از آلسو کالڈ ایز پروٹو کارڈیٹ اینڈ کرینیٹا اے کرینیٹا کیا مطلب ہے اس کا کرینیٹا کمس فرام دا ورلڈ کرینیم اور کرینیم کو کامنلی برین باکس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے کرینیٹا اے مینس نو اور کرینیٹا مینس کرینیم برین باکس ان میں اے کرینیٹا یا پروٹوکلو ڈیٹس میں وہ اینیملز پائے جاتے ہیں جن میں برین باکس موجود نہیں ہوتا ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ برین باکس موجود کیوں نہیں ہوتا ہے تو برین باکس موجود اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان میں برین ہی نہیں ہوتا ہے مینس کے نرو کارڈ برین اور اسپائنل کارڈ میں کنورٹ نہیں ہوتی ہے ان میں پرسسٹنٹلی تھرو آؤٹ لائف نوٹو کارڈ اور نرو کارڈ موجود ہوتی ہے تو اسی لیے ان میں چونکہ برین ہی نہیں بنتا ہے تو ان کے برین باکس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے تو ان میں برین باکس نہیں ہوتا ہے دیٹس وائی دا گروپ از کالڈ ایز اے کرینیٹا and the second group is craniata craniata again سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ craniata consist of those animals who have again brain that's why their brain is covered by brain box or cranium تو یعنی craniata اس کا مطلب یہ ہوا کہ craniata میں وہ animals یہاں ملے ہیں جن میں brain box یا cranium موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں گروپس فائلم کو ڈیٹا کے دو دو سب فائلم میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں اے کرینیٹا از ڈیوائڈڈ انٹو ٹو سب فائلم یورو کوڈیٹا اینڈ سیفیلو کوڈیٹا اینڈ کرینیٹا از ڈیوائڈڈ انٹو ٹو سب فائلم اے نیتھا اینڈ نیتھوسٹومیٹا 
यूरो का डेटा एंड सिफेलो का डेटा विच इज द सब फाइलम ऑफ ए क्रेनिएटा इनको हम पढ़ते हैं तो यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉड तो इसका मतलब हुआ कि इनमें वो एनिमल्स शामिल हैं जिनकी नोटोकॉड टेल में रहती है और एक वक्त आता है कि वो जब एडल्ट होते हैं तो उनमें वो टेल रेट्रोग्रेसिव मेटामोफिस के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो जाती है ठीक है और वो इसके एग्जाम्पल है एसिडिया दूसरा सब फाइलम एक रेनियटा का है सिफेलो कॉर्डेटा सिफेलो का मतलब होता है हेड कॉर्डेटा अगेन नोटोकॉर्ड तो इनमें सिफेलो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड टू टेल तक जो है वो एक्सटेंड करती है इसकी एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस क्रेनिएटा कंसिस्ट ऑफ टू सब फाइलम ए नैथा नेथोस्टोमैटा ए नैथा अगेन नेथा मीन्स जॉज ए मीन्स नो इट मीन्स के इनमें वो एनिमल्स uh, शामिल हैं वो कॉर्डेट्स शामिल हैं जिनमें जॉज मौजूद नहीं होते माउथ तो होता है मगर जॉज मौजूद नहीं होते हैं इनमें एग्जाम्पल है हैपफिश एंड लैम्परे नेथोस्टोमेटा में वो एनिमल्स शामिल हैं वो कॉर्डेट्स शामिल हैं जिनके नेथो मीन्स जॉज स्टोमेटा मीन्स ओपनिंग यानी इनके माउथ की बाउंड्री जो होती है वो जॉज से बनी हुई होती है इनमें जॉज मौजूद होते हैं और तो इसका मतलब हुआ कि ए नैथा नो जॉज मीन्स दोज एनिमल्स हु डू नॉट हैव जॉज दे हैव माउथ बट दे डू नॉट हैव जॉज नेथोस्टोमेटा दे आर माउथ इज सराउंडेड बाई जॉज नेथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इन टू टू सुपर क्लासेस पाइसिस एंड टेक्ट्रापोडा पाइसिस आम जबान में सबको पता है पाइसिस इंक्लूड्स फिशेस एंड टेट्रापोडा उन एनिमल्स को कवर करते हैं जिनके फोर लेग्स मौजूद होते हैं टेट्रा मीन्स फोर पोडा मीन्स लेग्स पाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस ऑस्टी इक्थाइज एंड कॉन्ड्री इक्थाइज ऑस्टी इक्थाइज में बोनी फिशेस शामिल होती हैं कॉन्ड्री इक्थाइज में कार्टिलेजिनस फिशेस शामिल होती हैं टेट्रापोडा की फोर क्लासेस हैं एम्फीबिया रेप्टीलिया एव्स एंड मामल्स एम्फीबिया में एम्फीबियंस शामिल होते हैं और रेप्टाइल्स में सारे रेप्टाइल्स हैं टर्टल टर्टवाइज स्नेक एलिगेटर क्रोकोडाइल ये सब शामिल हैं एव्स में एव्स में बर्ड्स होती हैं और इनकी दो सब क्लासेस हैं कैरीनेटी एंड रेटाइटी कैरीनेटी इंक्लूड्स फ्लाइंग बर्ड्स एंड रेटाइटी इंक्लूड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी कैरीनेटी में जितने स्पैरो पिजन पैरेट ये सब शामिल होते हैं और रेटाइटी में ऑस्ट्रिच इमू वगैरह शामिल होते हैं मेमल्स में तीन सब क्लासेस हैं प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया एंड यूथीरिया प्रोटोथीरिया जो फर्स्ट मेमल्स भी कहे जाते हैं इनको एगलेइंग मेमल्स भी कहते हैं ठीक है और मेटाथीरिया में मार्सोपियम्स होते हैं या पाउज मेमल्स होते हैं और यूथीरियंस में प्लासेंटल मेमल्स होते हैं यानी जो हायर एनिमल्स जो एडवांस मेमल्स होते हैं वो सब शामिल होते हैं तो ये तो हमने पढ़ ली फाइलम कॉर्डेटा की क्लासीफिकेशन अब हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे सुपर क्लास पाइसिस और उसकी दोनों क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपर क्लास पाइसिस सुपर क्लास पाइसिस इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉर्डेट्स इन अमंग द फाइलम कॉर्डेटा अमंग द ऑल द एनिमल्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप एंड द स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड एज इथायोलॉजी मीन्स के जो स्टडी करते हैं फिशेस की तो उस स्टडी को इथायोलॉजी कहते हैं सुपर क्लास पाइसिस इंक्लूड्स दोज एनिमल्स हु हैव एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग कंडीशन इनमें गिल के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं सारी फिशेस एंड इट हैज दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी अलॉन्ग विद द पेयर्ड फिन्स एंड डर्मल स्केल्स और ये पेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो फिशेस को जो है वो ईजीली पानी में तैरने में मदद करते हैं ठीक है क्लास सुपर क्लास पाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस ऑस्टी इक्थाइस एंड कॉन्ड्री इक्थाइस ऑस्टी इक्थाइस कंसिस्ट ऑफ बोनी फिशेज इसका मतलब है कि इनका जो एंडोस्कलेटन होता है वो बोन से बना हुआ होता है ऑस्टिक थाइस इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप टीलियोस्ट्यूमियाई और इसमें मरीन और फ्रेश फ्रेश वाटर दोनों फिशेज पाई जाती हैं ठीक है इनका एंडोस्कलेटन बोन का बना हुआ होता है 
और इनका जो एक्सो होता है यानी जो आउटर उनकी बॉडी की कवरिंग होती है उसमें साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स होते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि ये साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स क्या होता है आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो आप लोग एडबल फिशेस खाते हैं तो उनके बॉडी के सराउंडिंग में चमकीले बहुत ही शाइनी शाइनी से छोटे छोटे से स्केल्स कवर हुए हुए होते हैं तो कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जिनके एजेस स्मूद होते हैं तो वो जो एजेस स्मूद एजेस वाले जो होते हैं स्केल्स वो साइक्लोइड कहलाते हैं और जिनके एजेस स्पाइनी होते हैं कॉम्ब लाइक होते हैं वो स्केल्स कहलाते हैं टीनोइड स्केल्स ये ऑस्टिक थाइस जो फिशेज होती हैं उनमें पाए जाते हैं इनमें इनकी जो गिल्स होते हैं वो कवर हुए हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑपरक्यूलम इनकी जो टेल होती है वो होमोसेरल होती है आपने नोटिस किया होगा कि उनके टेल के जो एजेस होते हैं वो बराबर होते हैं शार्क या डॉल्फिन वगैरह की तरह जो है वो उनके जो एजेस होते हैं टेल फिन के जो एजेस होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते हैं बल्कि सिमिलर होते हैं उनके एजेस जो हैं तो जो होमोसेरल कहलाते हैं इनकी एग्जाम्पल है सी हॉर्स और ईल फिश ठीक है सी हॉर्स और ईल फिश और जो मोस्ट ऑफ द डिलीशियस एडबल फिशेज हैं वो भी हमारे ऑस्टिक थाइस में ही पाए जाते हैं जैसे कि आपकी पल्ला है ग्रीन बैक मुले है और पर्चेज हैं पम्फ्रिट है हिल्सा है काप्स हैं मैकरल हैं कैट फिश हैं सामन है ये सब फिशेज जो हैं वो आ, क्लास ऑस्टिक थाइस में पाई जाती हैं यानी सारी जो एडबल फिशेज होती हैं वो सब क्लास ऑस्टिक थाइस में जाती पाई जाती हैं और साथ ही साथ जो एक और ख़ास किस्म का ग्रुप है फिश का जो कि लंग फिश कहलाती हैं जो कि ऑर्डर डिपनोए से ताल्लुक़ रखती हैं लंग फिशेस ये भी इसी क्लास ऑस्टिक थाइस से बिलोंग करती हैं और ये तीन किस्म का इनका जनरा पाया जाता है पूरी दुनिया में ठीक है ना और इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये गिल्स के साथ साथ इनकी बॉडी के बाहर लंग्स एयर ब्लैडर लंग्स जैसे एयर ब्लैडर पाए जाते हैं जिनके थ्रू ये ड्रॉट कंडीशन में यानी जो जब खुश्की का मौसम आ जाए या अचानक से पानी ना मिले इनको तो ये आराम से ये रह सकती हैं अच्छा ये कहाँ कहाँ पाए जाती हैं ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में और ये अपनी जगहों के हिसाब से इनका नाम होता है जैसे कि अमेरिकन लंग फिश जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है वो अमेरिकन लंग फिश कहलाती है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहलाती है और जो अफ्रीका में पाई जाती है वो अफ्रीकन लंग फिश कहलाती है ठीक है अब हम बात करते हैं क्लास कॉन्ट्री इकथाइस की क्लास कॉन्ट्री इकथाइस जो है उनमें कार्टिलिजिनस फिशेस पाई जाती हैं और इनकी खसूसियत ही यही है कि इनका एंडो स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है ठीक है सॉफ्ट मटेरियल होता है वो उसका बना हुआ होता है ये ग्रुप इलाजमो ब्रेंकाए से ताल्लुक़ रखती हैं और ये सारी मरीन फिशेस होती हैं इनका बॉडी का साइज लार्ज होता है ठीक है और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो काटलेज का बना हुआ होता है और इनका जो स्किन होती है उसकी सराउंडिंग में इनका स्किन इज सराउंडेड बाय द प्लेक्वाइड स्कूल्स ये जो प्लेक्वाइड स्केल्स हैं ये बहुत ही छोटे 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 दाम बिल्कुल ही यानी पॉइंटेड पॉइंटेड से जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल जैसे आ, कांटे की तरह के होते हैं और बिल्कुल यानी ऐसे बज़ाहिर अगर आप फिश को देखें तो आपको लगेगा कि जैसे उनमें स्केल्स मौजूद नहीं है लेकिन जब आप उनके बॉडी को टच करेंगे तो आपको जो है वो छोटे छोटे से कांटे कांटे से आपको महसूस होगा जो कि प्लेक्वाइड स्केल्स कहलाते हैं इनका माउथ वेंट्रल होता है जैसे आपने नोटिस किया होगा शार्क्स में टॉर्पीडो में इनका माउथ वेंट्रल होता है बनस्पत इसके कि ऑस्टिक थाइस का माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है जो आप नॉर्मली फिशेस देखती हैं उनका माउथ तो देखते हैं उनका माउथ तो टर्मिनल होता है ठीक है ना एंटीरियर साइड पर होता है टर्मिनल होता है जबकि अगर हम कॉन्ड्रिक थाइस की बात करें तो उनका माउथ जो है वो वेंट्रल पोजिशन पर होता है नीचे की तरफ होता है तो इनका माउथ वेंट्रल होता है इनकी टेल हेटेरोसेरल होती है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी कि जैसे ऑस्टिक थाइस में टेल होमोसेरल होती है कि सेम एजेस होते हैं और कॉन्ड्रिक थाइस में टेल हेटेरोसेरल होती है उनके दोनों एजेस डिफरेंट साइजेस के होते हैं ठीक है इनमें गिल्स कवर नहीं हुए हुए होते ऊपर के ओलम से बल्कि इनके गिल्स एक्सपोज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिल स्लिट्स ठीक है ये आम तौर पे आप देख सकते हैं आपके लैब में अवेलेबल होंगी टॉर्पीडो और स्कॉल्यूडन डॉग फिश तो ये आप इजीली देख सकते हैं कि टॉर्पीडो और स्कॉल्यूडन में ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इनका एंडोस्केलेटन जो वो कार्टिलेजिनस होता है इनकी स्किन में प्लेक्वाइड स्किल्स होते हैं यानी वो स्किल्स जो कि बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं महसूस नहीं होता है बज़ाहिर दिखने में नहीं लगते हैं कि स्केल्स मौजूद है जैसे कि ऑस्टिक थाइज में पाए जाते हैं लेकिन उनमें स्केल्स होते हैं और वो स्केल्स कहलाते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स 
इनका माउथ वेंट्रल होता है टेल हेटेरोसेरल होती है और एक्सपोज गिल स्लिट्स होते हैं और बनस्पत इसके कि अगर हम कंपेयर करें ऑस्टिक थाइस को तो ऑस्टिक थाइस ग्रुप टीलियोस्टीमियाई से ताल्लुक रखती है ये मरीन और काट मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की फिश दोनों जगह पर पाई जाती हैं इन इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है इनका एक्जो जो है उसमें साइक्लॉयड और टीनोइड स्केल्स होते हैं साइक्लॉयड वो स्केल्स होते हैं जो कि जिनके एजेस स्मूथ होते हैं और टीनोइड वो स्केल्स होते हैं जिनके एजेस स्पाइनी होते हैं इनका माउथ टर्मिनल होता है इनमें इनके गिल्स जो होते हैं वो कवर हुए हुए होते हैं बाय द ऑपरक्यूलम मैं लिख देती हूँ माउथ टर्मिनल ठीक है इनका गिल्स कवर हुआ हुआ होता है ऑपरक्यूलम से इनका टेल इनकी टेल जो होती है वो होमोसेरल होती है यानी दोनों एजेस उनके जो है वो सिमिलर साइज के होते हैं बराबर होते हैं एग्जांपल है इनकी सी हॉर्स और ईल फिश और मोस्ट ऑफ द डिलीशियस एडेबल फिशेस जो हैं वो क्लास ऑस्टिक थाइस में पाई जाती हैं इनफैक्ट लंग फिशेज जो कि ऑर्डर डिप्नोय से ताल्लुक रखती है वो भी क्लास ऑस्टिक थाइस में पाई जाती हैं तो ये हमने जो है वो आज सुपर क्लास स्पाइसिस जो जिनकी स्टडी को थायोलॉजी कहते हैं वो हमने आज डिटेल में पढ़ी उनकी दोनों क्लासेस क्लास ऑस्टिक थाइस और क्लास कॉन्ट्रिक थाइस यूजुअली ये आपका डिफ्रेंसीशन में भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके और साथ में कभी कभार इसका सिर्फ नोट आ जाता है कि ऑस्टिक थाइस के बारे में आप लिखें या सुपर क्लासेस सुपर क्लास स्पाइसिस के बारे में लिखें ये जो सुपर क्लास स्पाइसिस होती हैं इन्होंने अपने जो इनमें जो फिशेज पाए जाती हैं इन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडाप्ट किया है कुछ खास किस्म के अडाप्टशन होती हैं इनमें ताकि ये आराम से अपनी एक्वेटिक लाइफ को गुजार सके उनमें से कुछ चंद एक अडाप्टेशन ये हैं कि इनकी जो है स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप होता है जो कि उनको हेल्प करता है स्विमिंग में साथ ही साथ इनमें पेयर्ड अनपेयर्ड टेल फिन और पेक्टोरल फिन और डॉर्सल और वेंट्रल फिन पाए जाते हैं